வணக்கம் நம்ம இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ்ல ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் அதாவது நவம்பர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இருந்து நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் கேட்ட ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான் இப்ப நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா மிஸ்டர் சந்திரமௌலி வாஸ் பார்ன் இன் இந்தியா இந்த இயர் நைன்டீன் ஃப்ரம் டூ to 2018 he was in Canada. டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஹீ வாஸ் இன் கேனடா பார்த்தீங்கன்னா சந்திரமௌலி வந்து இந்தியாவில் தான் பிறந்திருக்காரு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் அவர் வந்து கனடாவில் இருந்திருக்காரு ஓகே அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்ல இருந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்திருக்காரு ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஹீ கேம் டு இந்தியா அண்ட் டில் டேட் ஹீ ஸ்டேயிங் இன் இண்டியா ஓகே அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்திருக்காரு இந்தியாக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல தான் வந்திருக்காரு அதுக்கப்புறம் அவர் இந்தியாலே தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு ஐடென்டிஃபை ஹஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபார் தி அசஸ்மெண்ட் இயர் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் எஸ் இப்போ இவர் வந்து என்ன ரெசிடென்டா இல்ல நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்டா இல்ல நான் ரெசிடென்டா அப்படின்றத பார்க்க போறோம் அதுக்கு நம்ம வந்து கண்டிஷன்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாரா இல்லையா அப்படின்றத பார்க்கணும் எஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்ன பாருங்க ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இந்த ரெலவென்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ல இருக்கணும் ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல ஸ்டார்ட் ஆகி தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் தான் ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் பாருங்க இந்த பீரியட்ல இவர் இந்தியால தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வந்தவர் அதுக்கப்புறம் இந்தியால தான் இருக்காரு அப்ப இந்த ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர்ல அவர் எல்லா நாளுமே இந்தியால இருந்திருக்காரு அதாவது த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ்மே இந்தியால தான் இருந்திருக்காரு ஓகே அப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு அதாவது ஸ்டே இன் இந்தியா ஃபார் மோர் தேன் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ்ன்றது அவரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸே இருந்திருக்காரு அப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் ஆயிடுச்சு எஸ் இப்ப செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணா போதும் இப்ப அடிஷனல் கண்டிஷன் பார்ப்போமா ஓகே பாருங்க அடிஷனல் கண்டிஷன் என்ன மஸ்ட் பி ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் டூ இயர்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரிசீடிங் த ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் அதாவது இந்தியால அவர் வந்து ரெசிடென்டா இருந்திருக்கணும் ரெண்டு வருஷம் எத்தனை வருஷத்துக்கு பத்து வருஷத்துக்கு ரெண்டு வருஷத்துக்கு ரெசிடென்டா இருந்தா போதும் ப்ரிசீடிங் த ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் ரெலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் விட்டுட்டு அதுக்கு முன்னாடி இருக்க பத்து வருஷம் இருக்கணும் ஆனா பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்ததே இந்த ரெலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ல தான் இந்தியாவுக்கு வந்திருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி ஆஸ்திரேலியால இருந்திருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி கனடால இருந்திருக்காரு அதாவது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இருந்தே அவர் இந்தியால இல்ல அது வந்து கனடா போயிட்டு ஆஸ்திரேலியா போயிருக்காரு ஓகேவா அதனால இவர் வந்து டென் இயர்ஸ்ல டூ இயர்ஸ் ரெசிடென்ட் அப்படின்ற கண்டிஷனை ஃபெயில் பண்ணிட்டாரு ஓகே ஸ்டே பண்ணல ஓகே ஜீரோ டேஸ் தான் அவர் ஸ்டே பண்ணிருக்காரு அதனால அந்த கண்டிஷன் வந்து ஃபுல்ஃபில் ஆகல ஓகே இப்போ ஒரே ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் ஒரு அடிஷனல் கண்டிஷன் பண்ணலை ரெண்டாவது அடிஷனல் கண்டிஷன் செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ரெண்டு அடிஷனல் கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணா தான் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஆவாங்க ஒரு அடிஷனல் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலைனாவே அவங்க என்ன ஆயிடுவாங்கன்னா ரெசிடென்ட் அண்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஆயிடுவாங்க ஸோ இப்ப இந்த சந்திரமௌலி பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அடிஷனல் கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆனதுனால இவர் வந்து ரெசிடென்ட் அண்ட் not ordinary resident அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிக்ளேர் பண்றாங்க ஓகே எஸ் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா அ டாக்டர் ஹூ இஸ் அன் இந்தியன் சிட்டிசன் லெஃப்ட் டு பிரான்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா ஆன் சிக்ஸ் ஜூலை டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ டு டேக் அப் அண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் தேர் ஹீ ஹேஸ் நெவர் பீன் அவுட் ஃபார் த இந்தியா இன் த பாஸ்ட் இயர் டிட்டர்மைன் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த டாக்டர் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ன்றவர் வந்து இந்தியன் சிட்டிசன் தான் ஓகே அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு விட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் அவர் போயிருக்காரு எப்படி போயிருக்காருன்னா ஜூலை சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ போயிருக்காரு அங்கே வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து இந்தியாவுக்கு விட்டு போனது கிடையாது ஓகே அவரோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸை வந்து நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவரோட பேசிக் கண்டிஷன் ஃ
எப்போதுலேருந்து இருந்திருக்காருன்னா ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து சிக்ஸ்த்து ஜூலை டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் தான் இருந்திருக்காரு ஓகே அவர் ஸ்டே இன் இண்டியா இந்த பீரியட் மட்டும்தான் அப்போ இது ஏப்ரல் ஏப்ரல் மந்த்தில் தேர்ட்டி டேஸ் இருந்திருக்காரு அண்ட் மேல பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் டேஸ் இருந்திருக்காரு ஜூனில் தேர்ட்டி டேஸ் இருந்திருக்காரு அண்ட் ஜூலையில் சிக்ஸ் டேஸ் இருந்திருக்காரு ஓகே அதாவது நைன்டி செவன் டேஸ் தான் அவர் இந்தியாவில் இருந்திருக்காரு நமக்கு தேவை அப்படி எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் அப்போ இவர் பேசிக் கண்டிஷனை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை ஓகேவா இவர் வந்து இந்த பேசிக் கண்டிஷனை என்ன பண்ணிட்டாரு ஃபெயில் பண்ணிட்டாரு ஓகே எஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னா இவர் வந்து இந்தியன் ஆரிஜின் ஓகே இந்தியன் ஆரிஜின் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக எம்ப்ளாய்டு அப்ராட் அப்படின்றவங்களுக்கு ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் தான் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனும் ஓகே அதாவது சில கேட்டகரி இருக்காங்க இந்தியன் ஷிப் க்ரூவில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க ஓகே இந்தியன் ஆரிஜின் எம்ப்ளாய்டு அவுட் சைட் இந்தியா அதுக்கப்புறம் வந்து விசிட்டிங் இந்தியா அதாவது இந்தியன் ஆரிஜினில் இருக்கவங்க இந்த மாதிரி கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் தான் மற்ற கேட்டகரிக்கு சிக்ஸ்டி டேஸ் பார்க்கலாம் செகண்ட் ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் அப்போ இவங்களுக்கு ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ்ன்னும்போது இவங்க வந்து இந்த நைன்டி செவன் டேஸ் தான் இருந்திருக்காங்க இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஈவன்தோ அதுக்கு முன்னாடி நாலு வருஷத்தில் அவர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இருந்தாலுமே இவர் வந்து ஒரு பார்ட்டை வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ்ன்ற பார்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாததுனால இவர் வந்து நான் ரெசிடென்ட் அப்படின்ட்டு டிக்ளேர் ஆகிறாரு ஓகே அதாவது சில டைப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் வந்து ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் அவசியம் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த பேசிக் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் இப்போ பேசிக் கண்டிஷனே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாததுனால நம்ம அடிஷ்னல் கண்டிஷனை பற்றி ஒரி பண்ணிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவ்வளோ நான் ரெசிடென்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம டிக்ளேர் பண்ணிடலாம் ஓகே எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா மிஸ்டர் ராஜேந்திரன் left for usa along with his family for the first time on 14 10 2022 he returned to india on 31 5 2023 determine his residential status for the assessment year 23 24 பார்த்தீங்கன்னா ராஜேந்திரன் வந்து இந்தியாவிலேருந்து எப்போ போயிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் அவர் வந்து ஃபோர்டீன் டென் டுவெண்ட்டி டூவில் தான் வந்து போயிருக்காரு ஓகே அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு அண்ட் எப்போ திரும்பி வந்திருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் வந்து திரும்பி வந்திருக்காரு ஓகேவா இப்போ இதுதான் வந்து அவர் இந்தியாவில் இல்லாத டியூரேஷன் ஓகே ஃபோர்டீன் டென் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு சரியா எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் பாருங்கள் அதாவது ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் அவர் வந்து ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும் இந்தியாவில் ஓகே இப்போ ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் தான் ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகே அதாவது ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டூவில் ஆரம்பித்து மார்ச் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் இருக்கிறது ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இப்போ இதில் இந்தியாவில் எவ்வளோ நாள் இருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஃபோர்டீன் டென் வரைக்கும் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்கார் டுவெண்ட்டி டூவில் ஓகே பாருங்கள் அதாவது ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி டூலேருந்து ஃபோர்டீன் டென் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்காரு அப்போ இது என்ன மந்த்து ஏப்ரல் மந்த்தா ஓகே அப்போ ஏப்ரல் ஒன்னுலேருந்து டென்னுன்றது அக்டோபர் ஃபோர்டீன்த் அக்டோபர் வரைக்கும் எத்தனை டேஸ் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ஏப்ரலில் தேர்ட்டி டேஸ் ஓகேவா பாருங்கள் ஏப்ரல் தேர்ட்டி மே தேர்ட்டி ஒன் ஜூன் தேர்ட்டி ஜூலை தேர்ட்டி ஒன் ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஒன் செப்டம்பர் தேர்ட்டி அக்டோபர் ஃபோர்டீன் ஏன்னா ஃபோர்டீன்த் அக்டோபர் தான் அவர் இந்தியாவிலேருந்து போயிருக்காரு அப்போ ஃபோர்டீன்த் அக்டோபர் வரைக்கும் எடுத்திருக்கோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் நைன்டி செவன் டேஸ் வருது ஆக்சுவலி இவர் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருந்தாவே போதும் இவர் வந்து ரெசிடெண்டாக அப்படின்றத பார்க்கறதுக்காக நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருப்பார் எஸ் அப்போ ஒன் நைன்டி செவனே இருக்கார் அப்போ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷனை இவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டார் ஏன்னா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ்க்கு மேலே இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணி இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் பார்த்துட்டோன்னா செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் பார்க்கணுன்றது அவசியம் இல்லை ஓகே இந்த பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாவே இவர் ரெசிடெண்ட் 
அதாவது ரெலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி இருக்க பத்து வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷம் ரெசிடெண்ட்டாக இருந்தால் போதும் இவர் இந்தியாவில் போனது இந்தியாவை விட்டு வெளியில் போனதே வெறும் எப்போ ட்வெண்ட்டி டூவில் தான் போயிருக்கார் ரெலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் போயிருக்கார் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம்னு அவங்க தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாகவே அவர் எங்கே இருந்தார் இந்தியாவில் தான் இருந்தார் அப்போ கண்டிப்பாக அவர் டூ இயர்ஸ் இல்லை டென் இயர்ஸ்மே அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்திருக்கார் ரெசிடெண்ட்டாக தான் இருந்திருக்கார் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனை இவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் ஓகேவா செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் என்னன்னு தெரியும் இல்லையா அதாவது செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டேஸ் அவுட் ஆஃப் செவன் இயர்ஸ் ப்ரிசீடிங் த ரெலவன் ப்ரீவியஸ் இயர் இந்த கண்டிஷனும் பார்த்திங்கனாலும் நமக்கு வந்து என்ன ஆகிடும் ஃபுல்ஃபில் ஆகிடும் காரணம் என்ன ரெலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் தான் அவர் இந்தியா விட்டு போனார் அதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக அவர் இந்தியாவில் தான் இருந்தார் அப்போ தாராளமாக செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டேஸை விட ஜாஸ்தி தான் அவர் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருப்பார் ஓகே ரெலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி ஏழு வருஷத்தில் எழுநூற்றி முப்பது நாள்ன்றது தாராளமாக அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் ஸோ செகண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு ஓகே அப்போ என்ன ஒரு பேசிக் கண்டிஷனை பண்ணிட்டார் அண்ட் ரெண்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷனும் அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டார் அப்போ இவர் யார் அப்படின்னா ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஓகே பேசிக் கண்டிஷன் ஒன் அண்ட் அடிஷ்னல் கண்டென்ட் டூ ஓகே பேசிக் கண்டிஷன் ஒன்று பண்ணால் போதும் செகண்ட் செக் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ண மாதிரி தான் வரும் ஆனால் நமக்கு இந்த ஸ்டேட்டஸை செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருந்தாவே போதும் ஓகேவா ஏசி இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் மிஸ்டர் நடேசன் அண்ட் இண்டியன் சிட்டிசன் ஸ்டேயிங் இன் அமெரிக்கா கம்ஸ் ஆன் அ விசிட் டு இந்தியா ட்யூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் எயிட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஓகே பாருங்க நடேசன்றவர் இந்தியன் சிட்டிசன் ஆனால் எங்கே ஸ்டே பண்ணுறாருன்னா அமெரிக்காவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு ஓகே அதுக்கப்புறம் அவர் விசிட் பண்ணுறாரு இந்தியாவில் ஓகே எத்தனை டேஸ் வந்திருக்காரு ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன்ன்ற ப்ரீவியஸ் இயரில் எயிட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்திருக்காரு பிஃபோர் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் ஹீ யூஸ்வலி விசிட்ஸ் இந்தியா ஃபார் அ மினிமம் பீரியட் ஆஃப் ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸ் அ இயர் டிட்டமைன் ஹிஸ் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் இயர்ஸில் அதாவது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒனுக்கு முன்னாடி இருக்க ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒவ்வொரு வருஷமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸ் அவர் இந்தியாவில் வந்து ஸ்டே பண்ணுவார் ஓகே இவரோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து நம்மளை அசிட்டைன் பண்ண சொல்கிறாங்க ஓகே ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸில் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷன் என்னென்னா ஸ்டே இன் இண்டியா ஃபோர் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஆர் மோர் இன் த ரெலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் ரெலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ன்றது ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒன் தான் ஓகே அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எயிட்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு நம்மளோட கண்டிஷன் படி ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருக்கணும் அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை அப்போ ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷனாக அவர் ஃபெயில் ஆகிட்டார் ஓகே அவர் வந்து ரெலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருந்ததுனால ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷனை அவர் ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை ஓகே இப்போ செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் பார்ப்போமா செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 182 days in the relevant previous year and 365 days in 4 previous year preceding the relevant previous year. பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனில் ரெண்டு பார்ட் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் என்னன்னா 182 எயிட்டி டூ டேஸ் இந்த ரெலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் ரெலவன்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருக்கணும் ஆனால் இவர் இருக்கிறது என்ன எயிட்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் ஓகே அதுக்கு முன்னாடி இருக்க ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒரு ஒரு வருஷமும் ஒன் ஃபிஃப்டி டேஸ் இருக்கார் ஆனால் நமக்கு நாலு ப்ரீவியஸ் இயரில் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் இருந்தால் போதும் இது பார்த்தீங்கன்னா நாலு வருஷத்துக்கு தாராளமே முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சு நாள் வருது ஆனால் இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் அவர் வந்து ஃபுல்ஃபில் பண்ணலை அதாவது இவர் இந்தியன் ஆரிஜின் ஸ்டேயிங் அப்ராட் விசிட்டிங் இந்தியா அப்படின்னும் போது இதில் வந்து செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனில் சிக்ஸ்டி டேஸ் ஒரு சிலருக்கு அது ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் அப்படின்றது இருக்கு இந்த கேட்டகரி அதாவது இந்தியன் ஆரிஜின் சிட்டிசன் ஆனா ஸ்டேயிங் அப்ராட் ஓகே விசிட்டிங் இந்தியா நம்ம போது இவங்களுக்கு அந்த சிக்ஸ்டி டேஸ் கணக்கே வராது ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் தான் இவங்க இருந்தாகணும் ஸோ அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணாததுனால செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனும் இவர் ஃபெயில் ஆயிட்டாரு ஓகேவா அதாவது ஒரு சிலவங்களுக்கு அதாவது ஒரு ஃபோர் கேட்டகரியை தவிர்த்து மீதி எல்லாருக்கும் சிக்ஸ்டி டேஸ் ஸ்டே இருந்தா போதும் ஓகேவா ஆனால் இவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவர் இந்தியன் ஆரிஜின் உள்ளவர்
ப்ரீவியஸ் இயர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அந்த ப்ரீவியஸ் இயரில் அவரோட ப்ரெசன்ஸ் இந்தியாவில் எவ்வளோ நாள் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டேஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீன் டேஸ் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டேஸ் டென் இயர்ஸ் ப்ரியார் டு எயிட்டீன் நைன்டீன் ஹீ வாஸ் இன் இந்தியா ஃபார் டுவெண்ட்டி டேஸ் ஒன்லி ஓகே பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் நைன்டீனுக்கு முன்னாடி அவர் வந்து பத்து வருஷத்துக்கு வெறும் இருபது நாள் தான் இருந்திருக்காரு எஸ் இவரோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே நமக்கு பேசிக் கண்டிஷன் ஒன்று ஃபுல்ஃபில் பண்ணி அண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ரெண்டுமே ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் அவர் ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஒருவேளை பேசிக் கண்டிஷன் மட்டும் பண்ணிவிட்டு அண்ட் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஒன்றோ இல்லை நன்னோ அதாவது ஒன்றுமே பண்ணலை அப்படின்னா அவர் ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஆவார் அண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஒன்று கூட ஃபுல்ஃபில் பண்ணல அப்படின்னா நான் ரெசிடென்ட் ஆவார் எஸ் இப்போ இவர் எத்தனை கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறாருன்னு பார்க்கலாம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன்றது என்னென்னா ப்ரீவியஸ் இயர் அதாவது ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயரில் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் வந்து அவர் இந்தியாவில் ஸ்டே பண்ணியிருக்கணும் ஓகே ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர்ன்றது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் தான் அதாவது நம்ம இந்த அசஸ்மெண்ட் இயர்க்கெல்லாம் பார்க்காதீங்க ஓகே இந்த கொஷின் பேப்பரில் இருந்த அசஸ்மெண்ட் இயருக்கு வச்சு நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் எல்லாம் டிட்டமைன் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஓகேவா அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எத்தனை நாள் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு ஒன் எயிட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஸ்டே பண்ணியிருக்காரு நமக்கு இருக்க கண்டிஷன் என்னென்னா ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருந்தாவே போதும் அப்போ இவர் வந்து மோர் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் ஸ்டே பண்ணதுனால இவர் என்ன ஃபஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிட்டாரு அப்படின்றது அர்த்தம் ஓகே ஃபஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் மட்டும் போதும் செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன் நம்ம போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா ரெண்டு பேசிக் கண்டிஷனில் ஒரு பேசிக் கண்டிஷன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணாவே அவங்க ரெசிடென்ட்ன்ற கேட்டகரிக்கு வந்துடுவாங்க ஓகே அதனால் பாருங்கள் சின்ஸ் மிஸ்டர் அருண் ஸ்டே இன் இண்டியா இந்த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இஸ் மோர் தேன் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஹீ ஃபுல்ஃபில்ஸ் த ஃபஸ்ட் பேசிக் கண்டிஷன் ஓகே இப்போ அடிஷ்னல் கண்டிஷன் பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு அடிஷ்னல் கண்டிஷன் என்னன்றதை பார்க்கலாம் மஸ்ட் பி ரெசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபார் டூ இயர்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் ப்ரீவியஸ் இயர் ப்ரிசீடிங் த ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகே ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயருக்கு முன்னாடி பத்து வருஷத்தில் ரெண்டு வருஷம் அவர் ரெசிடென்ட்டாக இருக்கணும் ஓகே இதுதான் வந்து ரெலவெண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இல்லையா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்றது அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அவர் எயிட்டீன் நைன்டீனில் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டே இருந்திருக்காரு நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் இருந்திருக்காரு அண்ட் எயிட்டீன் நைன்டீனுக்கு முன்னாடி வெறும் இருபது நாள் தான் இருந்திருக்காரு பத்து வருஷ பீரியடுக்கு ஓகேவா அதாவது ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கணும் அப்படின்னா இவர் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் வந்து ஒரு வருஷத்தில் அதை மாதிரி ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருந்திருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃபிஃப்டீன் தான் இது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் அதுக்கு முன்னாடி டுவெண்ட்டி டேஸு பத்து வருஷத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இவர் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் ஸ்டே பண்ணாததுனால நம்ம வந்து வேற எந்த கண்டிஷனுமே செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவர் வந்து அடிஷ்னல் கண்டிஷன் ஒன்று ஃபெயில் ஆனதுனாலேயே இவர் என்ன ஆயிட்டாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஆயிட்டாரு பாருங்கள் ஓகே ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் வந்து ரெண்டு வருஷத்துக்கு இருந்திருக்கணும் அட்லீஸ்ட் மினிமம் சரியா அப்படி இல்லைன்னா ஒரு இன்னொரு பேசிக் கண்டிஷன் இருக்குது இல்லையா அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டேஸாவது மினிமம் இருந்திருக்கணும் இது பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டேஸும் இல்லை ஒன் எயிட்டி டூ டேஸும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு பேசிக் கண்டிஷனும் ஃபுல்ஃபில் பண்ணல செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷனுக்கும் வரலை அதனால் இவர் வந்து ரெசிடென்ட் பட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் ஓகேவா எஸ் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்